হাই ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমরা জানব অ্যালং অ্যাক্রস অ্যারাউন্ড আর থ্রু সম্বন্ধে এই চারটে পিপোজিশন আমরা কখন কোথায় কিভাবে ব্যবহার করব সেইটা আমরা আজকে জানব তাহলে আমরা কখন ব্যবহার করব এই এই চারটে পিপোজিশন অ্যালং অ্যাক্রস অ্যারাউন্ড এবং থ্রু এই চারটে পিপোজিশন আমরা ব্যবহার করি কোনো কিছু মুভমেন্ট বোঝার জন্য মুভমেন্ট মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া বা নড়াচড়া করা এটাকে বলা হয় মুভমেন্ট এইটা বোঝার জন্য বা বোঝানোর জন্য আমরা এই পিপোজিশনগুলোকে ব্যবহার করি মানে কোনো বস্তু বা কোনো অবজেক্ট এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাচ্ছে মানে প্লেস পরিবর্তন হচ্ছে যখন আমরা এইগুলো ব্যবহার করি এবার দেখো অ্যালং অ্যালংটা আমরা কখন ব্যবহার করব বা কখন লিখব এরকম একটা সোজা রাস্তা এটা আমি একটা সোজা রোড এঁকেছি বলতে পারো রাস্তা এই সোজা রাস্তার উপরে যখন এরকম সোজা আমরা যাব তখন আমরা লিখবো অ্যালং অ্যালং তখন আমরা লিখবো এবার দেখো তোমরা আগে এক্সাম্পেল দেখলে ভালো বুঝতে পারবে এবার দেখো এখানে আমি কি এক্সাম্পেল দিয়েছি দ্য বয় ইজ ওয়াকিং ড্যাশ দ্য সি বা দ্য বিচ তাহলে এখানে কি হবে অ্যালং দ্য বয় ইজ ওয়াকিং অ্যালং দ্য বিচ মানে ছেলেটা বিজের ওপর থেকে হাঁটছে দেখ বিজের ওপর থেকে যখন যদি সোজাই হাঁটছে দ্য গার্ল ইজ রাইডিং এ সাইকেল অ্যালং দ্য রোড মেয়েটি রোডের উপর থেকে সাইকেল চালাচ্ছে তাহলে সে সোজাই চালাবে কাট অ্যালং দ্য ডট লাইন মানে যে লাইনটা ডট ডট দিয়ে দেওয়া আছে সেই লাইনটাকে কাটতে হবে তাহলে তোমার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো অ্যালং আমরা কোথায় ব্যবহার করো যখন সোজা কোনো জায়গায় যাওয়া হবে সোজা তাকে বলা হবে অ্যালং এবার হচ্ছে অ্যাক্রস অ্যাক্রস আমরা কখন ব্যবহার করব যখন এরকম সোজা কোনো রাস্তা বা যাই হোক নদী হতে পারে রাস্তা হতে পারে তখন তার আড়াআড়ি আমরা এইভাবে পার হব তখন আমরা ব্যবহার করব অ্যাক্রস এখানে দেখো রাস্তায় যেমন জেবরা লাইন দেওয়া থাকে আমি সেরকমভাবে জেবরা লাইনের মতো দেওয়ার চেষ্টা করেছি এই জেবরা লাইন ধরে আমরা যখন পার হই এইটাকে এই এই পার হওয়াটাকে বলবে অ্যাক্রস এবার দেখো তোমরা এক্সাম্পেল দেখলে আরও ভালো বুঝতে পারবে দ্য কার ইজ গোয়িং অ্যাক্রস দ্য ব্রিজ মানে কারটা ব্রিজের ওপর থেকে পার হচ্ছে এবার ব্রিজ আমরা কখন করি যে নিচে নদী থাকলে এই ব্রিজ করা হয় তাহলে সেটা কি আড়াআড়ি পার হচ্ছে দ্য ওল্ড লেডি ইজ ওয়াকিং অ্যাক্রস দ্য রোড ওল্ড লেডিটা রোডটা পার হচ্ছে দ্য বয় ইজ সুইমিং অ্যাক্রস দ্য রিভার রিভার বয় রিভারটাকে সুইমিং করে পার হচ্ছে যখন সে পাড়া পাড়ের কথা বলছে তখন সে আড়াআড়ি পার হচ্ছে সেই জন্য তখন আমরা বসাচ্ছি অ্যাক্রস এবার দেখো অ্যারাউন্ড অ্যারাউন্ড আমরা কখন বসাবো যখন কোনো অবজেক্ট আর এক আর একটা অবজেক্ট তার চারি পাশে ঘুরবে চারি পাশে যখন ঘুরবে তখন আমরা লিখবো অ্যারাউন্ড এবার দেখো এর এক্সাম্পেল দেখো দ্য ডগ ইজ রানিং অ্যারাউন্ড ইটস ক্যানেল ক্যানেল কি ডগের ঘরটাকে বলা হয় ক্যানেল এবার সে ডগটা তার ঘরের চারিপাশে ঘুরছে দ্য মুন ইজ গোজ অ্যারাউন্ড দ্য আর্থ মুনটা কি আমাদের আমাদের পৃথিবীর চারি সাইডে ঘুরছে দ্য বার্ড ইজ ফ্লাইং অ্যারাউন্ড দ্য ট্রি মানে বাটটা গাছের চারিপাশে ঘুরছে এবার দেখো থ্রু থ্রুটা আমরা কখন বলবো যখন অবজেক্ট আর একটা অবজেক্টের ভেতর থেকে পারাপার করবে যখন একটা অবজেক্ট আর একটা অবজেক্টের ভেতর থেকে চলাচল করে যেমন একটা পাইপ হতে পারে পাইপের ভেতর থেকে যখন কোনো কিছু চলাচল করে সে তখন আমরা বলবো থ্রু এবার দেখো দ্য র্যাট ইজ গোয়িং থ্রু এ পাইপ মানে র্যাটটা পাইপের ভেতর থেকে পারাপার করলো এবার দেখো দ্য থিপ ইজ এন্টারিং দ্য হাউস থ্রু আ উইন্ডো থিপটা মানে চোটটা উইন্ডো দিয়ে সেই বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলো আমি তোমাদের কি বললাম যে কোনো কিছুর ভেতর থেকে যাবে এবার দেখো দ্য ট্রেন ইজ রানিং থ্রু দ্য টানেল ট্রেনটা টানেলের ভেতর থেকে গেল তাহলে কোনো কিছুর ভেতর থেকে যখন যাবে তখন বসবে থ্রু তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো খুব সহজেই আমি বলেছি অ্যালং কোথায় বসে যখন সোজা আমরা যাব তখন হবে অ্যালং অ্যাক্রস কোথায় বসে যখন আড়াআড়ি যাব যেমন আমরা রাস্তা জেবরা ক্রসিং দিয়ে যাই আড়াআড়ি গেলে তখন বলবে অ্যাক্রস আর অ্যারাউন্ড কখন হবে যখন কোনো কিছু চারপাশে আমরা ঘুরব তখন হবে অ্যারাউন্ড আর থ্রো কখন হবে যখন আমরা কোনো অন্য অবজেক্টের ভেতর থেকে চলাচল করব লম্বাভাবে তখন হবে থ্রো নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছি আমি ভীষণ সোজাভাবে বুঝিয়েছি আর এই তোমরা বাড়িতে এইভাবে প্র্যাকটিস করো দেখো খুব ভালোভাবে তোমরা বুঝে যাবে আর আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো শেয়ার করো কমেন্ট করতে ভুলো না কিন্তু থ্যাংক ইউ